നമസ്കാരം സകുടുംബത്തിന്റെ ഒരു പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കുറെ നാളായില്ലേ നമ്മുടെ ഉച്ചയ്ക്കത്തെ സകുടുംബത്തിലൊക്കെ ഞാൻ എത്തിയിട്ട് എന്തായാലും ഇന്ന് ഞാൻ വളരെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാമിലിയെ കൊണ്ടാണ് എത്തിയിട്ടുള്ളത് എന്തായാലും എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് ഒരുപാട് പരിചയപ്പെടുത്തലിൻ്റെയോ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ്റെയോ ഒന്നും ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരാളും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫാമിലിയുമാണ് നമ്മളോടൊപ്പം ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ലെറ്റ്സ് വെൽക്കം ചാർലി ബഹ്റിൻ ആൻഡ് ഫാമിലി വെൽക്കം ടു ദ ഷോ നമസ്കാരം 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 ആദ്യം എല്ലാവരെയും ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം നമ്മളോടൊപ്പം ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പ്ലേ ബാക്ക് സിംഗറും ഒപ്പം സ്റ്റേജ് പെർഫോമറും ഒരു നല്ല കീട്ടിലൻ ഗായകനും കൂടിയായ ശ്രീ ചാർലി ആണ് ചാർലി ബെഹ്റിൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആൻറ്റി അമ്മു അല്ലേ അമ്മു അമ്മ എന്ന് വിളിക്കാൻ എനിക്ക് ഓക്കെ ആൻറ്റി ആണ് ഭാര്യ ഭാര്യയുടെ പേരെന്ന് പറയുക ബ്യൂല 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 ആണ് ഇത് മൂത്ത മകള് അത് രണ്ടാമത്തെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആള് സ്റ്റാർ ആണ് ഓൾറെഡി ആളുടെ പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത് മോളുടെ പേര് ജൂലിയ ജൂനിയ ജൂനിയ ഓക്കെ ജൂനിയ കുട്ടി പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ആളുടെ പേര് പേര് പറയോ ആ എന്താ മൈക്കൊന്നും വേണ്ട ആൾക്ക് ഓടി കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ആൻമരി ആണ് നമ്മളോടൊപ്പം ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എന്തായാലും വൺ സെഗീൻ എല്ലാവരെയും സകുടുംബത്തിന്റെ ഒരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് വെൽക്കം ചെയ്യാണ് ഏതപ്പോ എന്തായാലും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചാർലിയെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ പാട്ടും വിശേഷങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മൾ ഗുഡ് ഈവനിങ് ത്രൂ ഓൾറെഡി കണ്ടതാണ് ബാക്കിയുള്ളവരുടെ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ ഒന്ന് കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ ആൻറ്റി ഇപ്പൊ വന്നതാണ് അല്ലെ ഇങ്ങോട്ട് ആദ്യമായിട്ടാണോ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് യു എയിലേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വന്നു കഴിയുമ്പോ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല അവിടെ തന്നെയാണല്ലോ ഇവിടെ വലിയ മാറ്റമൊക്കെ ഒന്നുമില്ലല്ലോ അതെനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കേട്ടോ കാരണം ഇവിടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നാട്ടിലെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഫുഡ് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ഒരു നാടാണ് എന്റെ മമ്മിയെ പോലെ തന്നെ ആൻറ്റിയുടെ കൂടെയാണ് എന്റെ ചെറുപ്പവും ബാല്യവും ഒക്കെ നടന്നത് അപ്പൊ ആൻറ്റി ഇപ്പോഴും എന്റെ അവിടെയാണ് ഞങ്ങളെ <laughs> 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 പിന്നെ <laughs> 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 പിന്നെ കണ്ടത് ടിവിയിലാണ് ഇതുപോലെ ശുഭരാത്രിയിലാണ് കണ്ടത് കസിൻസിനൊക്കെ അറിയിച്ചിട്ട് റിപ്ലൈ നമ്മള് കൊടുക്കണല്ലോ അപ്പൊ അതിനെ കസിൻസിനൊക്കെ അറിയിച്ച് അവരോടൊക്കെ ഇങ്ങനെ 
അഭിപ്രായം ചോദിച്ചിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്ന ഈ ഇപ്പോഴത്തെ ഇതൊന്നും അല്ലായിരുന്നു അവളെ കുറച്ചും കൂടി തടിയൊക്കെ അത്ര തടിയല്ല അന്ന ഒരു ഇതുപോലെ അപ്പൊ എന്ന് വെച്ചാൽ കസിൻസിനൊക്കെ ഒരു എന്താ പറയാ അവരെ അഭിപ്രായം ജസ്റ്റ് അത് നമ്മുടെ മാത്രം അറിയുന്ന മുമ്പായിട്ട് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഇതൊക്കെ കണ്ട് പാട്ടൊക്കെ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് പിന്നെ പിന്നെ ആളുടെ ക്യാരക്ടറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിരുന്നു പിന്നെ ഞങ്ങൾ പിറ്റേ ദിവസം അപ്പൊ തന്നെ റിപ്ലൈ കൊടുത്തു പിന്നെ അങ്ങനെ അപ്പൊ കസിൻസിന്റെ അഭിപ്രായം എന്നോട് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചു തന്റെ അഭിപ്രായമാണ് എനിക്ക് അറിയേണ്ടത് തനിക്ക് എങ്ങനെയാണ് വേറെ മറ്റുള്ളവരായിട്ട് അവരെ അടിച്ചേൽപ്പിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് പറയാൻ പാടില്ല തനിക്ക് ഏറ്റവും ഒരു അഭിപ്രായം അത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമായി ജീവിതം നമ്മളെ കെയർ ചെയ്യാനും എന്തോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊരു ഇതുണ്ടായാലും നമ്മളെ സ്നേഹിക്കാനും നമ്മൾ കെയർ ചെയ്യാനും ഓരോ കാര്യത്തിനും ചെയ്യണ ആ ഒരു ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് എത്ര ഇതുണ്ടെങ്കിലും എവിടെയായാലും ആ ഒരു ഫോണിന്റെ വിളിയായാലും എന്തുണ്ടായാലും അത് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അത് നമുക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സിന് കൂടുതൽ പിന്നെ കൂടുതൽ എന്ന് പറഞ്ഞു ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുമ്പോ അതിനുള്ള ഒരു ഫീലിങ്സ് ഉണ്ടാവും അതൊക്കെയാണ് പിന്നെ ആള് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അനുസരിക്കുക ആളുടെ രീതിക്ക് നമ്മൾ നടക്ക പിന്നെ ഇത് പറഞ്ഞ വീട്ടിൽ കുറച്ച് ഇങ്ങനെ ശബ്ദം കൊണ്ട് കുറച്ച് സൗണ്ട് കൂടുതലാണ് അങ്ങനെ നമ്മള് സ്വാഭാവികമായിട്ട് പറഞ്ഞു പോകുമ്പോ സൗണ്ട് അല്ലാണ്ടുള്ളതല്ല അത് ആൾക്കത്ര ഇതല്ല ബാക്കി വിശേഷങ്ങൾ കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു പാട്ടിലേക്ക് പോയാലോ ചാർലി ഏത് പാട്ടാ നമുക്ക് ഒരു നല്ല പാട്ട് അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ യു എയിൽ നമ്മുടെ ഒരു പുതിയ ബാൻഡ് ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആമൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതൊരു ഡിവോഷണൽ ബാൻഡാണ് വളരെ യൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ആൾക്കാർ കൂടി ചേർന്ന് അതിലൊരു പാട്ട് നമ്മൾ പാടാറുള്ള ഒരു പാട്ടാണ് എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് അതിൻ്റെ ഒരു ഫോർ ലൈൻസ് പറയാം യോഗ്യനല്ല ഇതു പ്രാപിപ്പ ഇതു കൃപയത പാപിയായിരുന്നൊരു കാലത്തും അബദ്ധനായൊരു നാളിലും പാപിയായിരുന്നൊരു കാലത്തും അബദ്ധനായൊരു നാളിലും കൃഷിനു ശത്രുവായി ജീവിച്ച നാളിലും നീ എന്നെ സ്നേഹിച്ചല്ലോ കൃഷിനു ശത്രുവായി ജീവിച്ച നാളിലും നീ എന്നെ സ്നേഹിച്ചല്ലോ എന്തു കണ്ടു ഇത്ര സ്നേഹിപ്പാൻ ഇത്ര മാനിപ്പാൻ യേശുവേ യോഗ്യനല്ല ഇതു പ്രാപിപ്പാൻ ഇതു കൃപയത യേശുവേ സോ മച്ച് എന്താ പറയാ ശരിക്കും നമ്മളെ വേറൊരു ലെവലിലേക്ക് തലത്തിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പാട്ടാണ് അല്ലെ വേറൊരു വേറൊരു ഫീല് വേറൊരു മൂഡ് ക്രിയേറ്റ് വളരെ നല്ലൊരു ഫീലുള്ളതും മീനിങ് ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ലിറിക്സും ആണ് അതിന്റെ അതിലിപ്പോ നമ്മള് മെമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാ ഒരു അഞ്ചാറ് പേരാണ് ലൈവ് ആയിട്ടുള്ളത് അതെല്ലാം ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് പ്ലേ ചെയ്യുന്നവരും എല്ലാവരും യു എ ബിസിനസ് മാൻസ് ആണ് 
പക്ഷെ അവരെല്ലാവരും വളരെ പ്രൊഫഷണലായിട്ട് ലൈക്ക് ഇന്നത്തെ ഹൈടെക് എല്ലാ ഈവൻ സൗണ്ടിങ് ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റും ഒക്കെ എക്സ്പെൻസീവും അതുപോലെ തന്നെ നന്നായിട്ട് പ്ലേ ചെയ്യാൻ അറിയുന്ന ആളുകളാണ് സൗണ്ട് എഞ്ചിനീയർ മുതൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് പ്ലേ ചെയ്യുന്നവരും പാട്ടുകാരും എല്ലാം അടങ്ങുന്ന ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ബാൻഡാണ് ഞാനതിലിപ്പോൾ കഴിഞ്ഞൊരു വർഷത്തിൻ്റെ അടുത്തായിട്ട് പാടുന്നുണ്ട് അതിൽ ചാലിയുടെ ഒരു മ്യൂസിക്കൽ കരിയറിൽ ബ്യൂളയുടെ ഒരു ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും വിളിച്ചിരിക്കുന്നു ആക്ച്വലി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ കുറച്ച് എന്താ പറയുക ശബ്ദകോലാഹലങ്ങൾ കൂടുതലാണെന്ന് ഒഴിച്ചാൽ ഒരുപാട് എൻജോയ് ചെയ്യാറുണ്ട് വൈഫ് തീർച്ചയായിട്ടും പാട്ട് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷെ എന്നാലും അത് നമ്മുടെ മുമ്പിലൊന്നും വെച്ച് പറയില്ല നമ്മളില്ലാത്തപ്പോ നമ്മളെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പലരോടും സുഹൃത്തുക്കളോടും എല്ലാവരോടും പറയും ഒരാളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആണെങ്കിലും എല്ലാവരോടും പറയും നമ്മളുള്ളപ്പോ ആ ഒരു ഇത് കാണിക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ വളരെ നന്നായിണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒന്നും അങ്ങനെ ഒരു ഇതൊന്നും ഇല്ല പക്ഷെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ് എനിക്ക് പാട്ടുകളൊക്കെ തിരക്കുള്ള സമയത്തൊക്കെ പാട്ട് എഴുതി തരും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇപ്പൊ നമ്മൾ ട്രാവൽ ചെയ്യണം വെച്ചെങ്കിലൊക്കെ ഒന്നും നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പിന്നെ എന്റെ ഒരു സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കല്യാണത്തെ കുറിച്ച് നേരത്തെ ചോദിച്ചപ്പോ എന്റെ ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് പോയി കണ്ട അറിയില്ല ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഹൈറ്റ് കൊണ്ടും തടിയും കൊണ്ടും ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോ വീട്ടുകാർക്ക് ഒരു ഇതുണ്ടാവൂ ഒരു ഇതുണ്ടാവൂല ഇത്ര പ്രായമായി ഇങ്ങനെ ഹൈറ്റോട് ഇതൊക്കെ തോന്നും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ച് അപ്പൊ കുറെ കുറച്ച് തടിയുള്ളത് കൊണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആൾക്കാര് തടിയുള്ള ചെക്കന്മാരാണ് വരുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കാണാൻ വരുമ്പോ നമുക്ക് യോ അവർക്ക് യോജിച്ചതായിട്ട് നമ്മൾ അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കിയിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ലാസ്റ്റ് പറ്റാണ്ടായപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ വേണ്ട ഇനി ഡിഗ്രിക്ക് ചേർന്നിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ കോഴ്സും ആ നേരത്തെ എടുത്ത് അങ്ങനെ ഡിഗ്രിക്ക് ചേർന്ന് അങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് ഇയർ ആയതുകൊണ്ട് പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കേസ് അപ്പൊ അങ്ങനെ പത്രത്തിലാണ് ഇട്ടുണ്ടായിരുന്നവര് ചരിത്രമുണ്ട് അല്ല അതല്ല ഞാൻ ആക്ച്വലി ഞാൻ ഭയങ്കര തടിയാണെന്നുള്ളൊരു സംഭവം അറിയാലോ അപ്പൊ ഞാൻ ഈ വെറുതെ ഈ ചായ കുടിക്കാൻ പോകുന്ന പരിപാടി എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല അപ്പൊ ഞാൻ അന്ന് ശുഭരാത്രിയുടെ ഒരു പീക്ക് ടൈമായിരുന്നു ശുഭരാത്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവൻ ടി വിയിലെ ഒരു ഇതേപോലെ മ്യൂസിക്കൽ ഇന്റർവ്യൂ ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതിൽ ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ വട്ടം പോകുമ്പോ തലേ ദിവസം ഞാൻ മനോരമ പത്രത്തിലൊക്കെ ഇട്ടു ഇങ്ങനെ തടിയുള്ള ആളാണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാ എല്ലാം എല്ലാം പറഞ്ഞു ഇന്ന പോലെയാണ് ഇന്ന പ്രൊഫൈൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാം കൊടുത്തു അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ പിറ്റേ ദിവസം ഒരുപാട് പേര് ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചു അന്നത്തെ ഒരു സിസ്റ്റം അങ്ങനെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇപ്പൊ എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയില്ല ഇത് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറെ പേര് വിളിച്ചത് ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോ നാളെ എന്റെ ഒരു ചാനൽ ഇന്റർവ്യൂ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കാണും അപ്പൊ ഞാൻ ഒരെണ്ണം ഓൾറെഡി ഇവിടെ പോയി കണ്ടിരുന്നു ഞാൻ ഇപ്പോഴത്തെ എന്റെ വൈഫിനെ ഒരു പ്രാവശ്യം പോയി കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞില്ല അത് ഓൾറെഡി കണ്ടതിന് ശേഷം എനിക്ക് തോന്നിയൊരു കാര്യമാണ് ഇനിയിപ്പോ അത് നടക്കുന്നത് നമുക്ക് ഉറപ്പില്ലല്ലോ അപ്പോ അതായത് അവിടുന്ന് ഇപ്പോഴത്തെ അതായത് വൈഫിനെ കണ്ടിട്ട് ഞാൻ നേരെ പോകുമ്പോ മനോരമയിൽ കയറി അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ് കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞങ്ങള് പോയി മനോരമയിൽ പോയി ഇതൊക്കെ കൊടുത്ത് തിരിച്ച് ഞങ്ങൾ അവിടുന്ന് ഒരു പത്തിരുപത് കിലോമീറ്റർ പോയപ്പോ തന്നെ അമ്മിച്ചു വിളിച്ചു നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആണ് അങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് പറയണ്ട നാളെ എന്റെ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ വരുന്നുണ്ട് ശുഭരാത്രിയിൽ നിങ്ങൾ കാണൂ അപ്പൊ ബന്ധുക്കളോടൊക്കെ പറയൂ ആൾ ഇതാണ് തടിയുണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു കാര്യറോ അല്ലെങ്കിൽ പാട്ടോ കാര്യങ്ങളോ മറ്റുള്ളൊന്നും കൊണ്ടിട്ട് ആവരുത് നമ്മുടെ ഈ തടി കണ്ട് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് ഞാൻ ബഹ്റൈനിലുണ്ട് വീട്ടില് പാരന്റിന്റെ ബിസിനസ് ഉണ്ട് ഫാദറിന്റെ ബിസിനസ് ഉണ്ട് ഞാന് എന്റെ പെങ്ങള് പെങ്ങളന്ന് പഠിക്കുകയാണ് എന്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ അപ്പോ അങ്ങനെയാണ് ഇത് ഉണ്ടായത് അങ്ങനെ ഈ ചാനലി
ചോദിച്ചപ്പോ അല്ല അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല എനിക്കിഷ്ടമാണ് എന്താണ് കാര്യങ്ങൾ എന്നൊന്നും ചോദിച്ചപ്പോ അതിനെ കുറിച്ചൊന്നും കൂടുതൽ പറയാനറിയില്ല അപ്പോ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ചെറുപ്പമായിരുന്നു പറഞ്ഞല്ലോ അങ്ങനെയാണ് അത് ഉണ്ടായത് പിന്നീട് അപ്പൊ നോക്കി അങ്ങനെ പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാനുണ്ടായി ഒത്തിരി പാട്ടുകൾ ഇങ്ങനെ പാടി തരും കല്യാണത്തിന്റെ സമയത്തും അങ്ങനെ അതില് പിന്നെ പച്ചപനന്തത്തെ അങ്ങനെ കൊറേ പാട്ടുകളുണ്ട് പിന്നെ ഇങ്ങനെ പാട്ടുകൾ ചാലേട്ടും അത് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ഒരു സെപ്റ്റംബറിൽ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞ ഒരു പത്തിരുപത് ദിവസം വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ പോയതിന് ശേഷം ബഹ്റിലേക്ക് പോയി ആ ബഹ്റിലേക്ക് നാട്ടിലായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് എന്നിട്ട് പോയതിന് ശേഷം ഞാൻ ഈ വോക്ക് ഇതില് കാസറ്റ് ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ അന്ന് റേഡിയോ അപ്പൊ ആ സമയത്ത് അതൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ പാട്ടുകൾ ഇങ്ങനെ കിടന്നുറങ്ങുകയൊക്കെ ചെയ്യാ എന്നിട്ട് മാറി 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 അങ്ങനെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ വരണ വരെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കും ഇങ്ങനെ അന്നൊക്കെ ലാൻഡ് ഫോൺ ഉള്ളു ഫോൺ വിളി വളരെ കുറവല്ല അപ്പൊ ഏത് ഇതിലും അങ്ങനെ പിന്നെ ഇയർ ഫോൺ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് അതും ആളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടായി അപ്പൊ അതൊക്കെ വെച്ച് അങ്ങനെ കിടന്നുറങ്ങും അപ്പൊ എങ്ങനെയാ സ്കൂളില് വേറെ എന്തൊക്കെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള പാട്ടല്ലാണ്ട് പാട്ടില് പാട്ടില്ല ഓക്കെ ഡ്രോയിങ് ഇഷ്ടമാണ് എന്തൊക്കെ വരയ്ക്കാറ് കാണുന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്ക പെൻസിലാണോ അതോ പെയിന്റിംഗ് പെൻസിൽ ഡ്രോയിങ് ആണ് അത് ശരി ഇവിടെ ഒരാൾ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ആളുടെ പാട്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഗുഡ് ഈവനിങ്ങിൽ കേട്ടതാണ് പിന്നെ ഒരു നല്ല ഡാൻസർ ആണ് നമ്മുടെ ഒരു വൈകിട്ട് ഡാൻസ് ഒക്കെ കളിച്ച് കാണിച്ചു ഹൃദയത്തെ തൊലൈത്തു വിട്ടേ എന്തയിടം അത് തുലൈന്ത ഇടം അന്ത ഇടത്തെയും മറന്തു വിട്ടേ ഉന്തൻ കാൽ കുലുസിൻ അത് തുലൈന്തതിണ്ട് ഉന്തൻ കാലടി തേടി വന്തേ കാതലിൻറാൾ പെരും അവസ്ഥ എന്ത് ഉന്നെ കണ്ടത് കണ്ടുകൊണ്ടേ ഉന്തൻ കഴുത്തു വരൈ എന്ത് കാത് വന്ത് ഇരു കൺമിഴി പിതങ്കി നിന്റേ ഈ എന്നവളെ അടി എന്നവളെ എന്തൻ ഇതയത്തെ തൊലൈ തൂവിട്ടേ വായ്മൊഴിയും എന്തൻ തായ്മൊഴിയും എൻ്റെ വശപ്പെടയില്ല എടി വയറ്റ്ക്കും തൊണ്ടയ്ക്കും ഇറുപ്പമില്ലാതൊരു ഉരുണ്ടയും ഉരുളുതടി കാത്തിരുന്നാൽ എതിർപ്പാത്തിരുന്നാൽ ഒരു നിമിഷവും വർഷമടി കൺകളില്ലാ മുനൈ പാത്തത് പോൽ ഒൻറേ കലക്കും തോന്ത്രുതടി ഇത് സ്വർഗമാ നരകമാ സൊല്ലടി ഉള്ള പടി നാൻ വാഴ്വതും പിറകൊണ്ട് പോവതും ഒൻവാർത്തയിൽ സൊല്ലതടി എന്നവളെ അടി എന്നവളെ എന്ത് ഇതയത്തെ തൊലൈ തൂവിട്ടേ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ശരിക്കും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആ ഒരു റഹ്മാൻജിടെ പാട്ട് അല്ലേ ഒരു ഭയങ്കര ഒരു ഒരു സംഭവമാണ് ആ ഒരു പാട്ട് എന്നാലും താങ്ക് യു സോ മച്ച് അപ്പം ആന്റിയുമായിട്ടുള്ളൊരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ ശരിക്കും എങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ ആന്റിയുടെ കൂടെയാണോ നിന്ന് വളർന്നതെന്നൊക്കെ അല്ല ആന്റി നമ്മുടെ കൂടെയാണെങ്കിൽ കൂടെ ഞാൻ ആന്റിയുടെ കൂടെ കിടക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആന്റിയുടെ കൂടെയാണ് സൺഡേ സ്കൂള് അല്ലെങ്കിൽ 
ഒരു വളരെ പെറ്റായിരുന്നു ഇപ്പൊ എന്ത് നോക്കി ചോദിച്ചു പറഞ്ഞ പോലെ എനിക്ക് അതിന് പാട്ടുകൾക്കും അതായത് പാട്ടുകൾക്ക് വേണ്ടിട്ട് പ്രോഗ്രാംസിനും ഒക്കെ ഏറ്റവും അധികം കൊണ്ടു നടന്നിരുന്നത് ആരാ ചെറുതില് അങ്ങനെ ഒരു അതൊന്നും അറിയില്ല അവർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പാട്ടിന്റെ ലോകം പള്ളിയിലെ പാട്ടുകൾ അങ്ങനെയുള്ള കുറിച്ച് അറിയാനുള്ള സിനിമ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഇതിനെ കുറിച്ചൊന്നും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇതല്ലായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ ചെന്നതിന് ശേഷം നമ്മള് ചാർലിന്റെ മമ്മി പറഞ്ഞ പോലെ കൂടുതൽ അതിനോട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയി കാണാനൊക്കെ നല്ലൊരു ഇതായി തുടങ്ങി അപ്പൊ അങ്ങനൊക്കെയാണ് അല്ലെ എന്തായാലും എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മള് വിശേഷങ്ങൾ പറഞ്ഞ സമയം പോയത് അറിഞ്ഞിട്ടില്ല നമ്മുടെ സമയം ഇവിടെ അവസാനിക്കാറായിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊരു ഫൈനൽ സോങ്ങോട് കൂടി നിർത്തിയാലോ ചാർലി ഓക്കെ എന്തായാലും ഞാനത് എന്റെ ലിറിക്സ് എനിക്ക് ഓർമ്മണ്ടോ എന്നറിയില്ല അന്ന് കാസറ്റില് പാടിയ ആ പാട്ടിന്റെ ഒരു രണ്ടുപേരി അന്ന് എന്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്രോണിക് ബാച്ചലർ മൂവി ഇറങ്ങി നമ്മുടെ ജേട്ടൻ പാടിയ ഒരു സൂപ്പർ ഹിറ്റ് സോങ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ ഒരു ഫ്യൂ ലൈൻസ് സ്വയം വര ചന്ദ്രിക സ്വർണമണി മേഘമേ ഹൃദയരാഗദൂതു പറയാമോ പ്രണയ മധുരം അവൾ കായ് പകനു തരുമോ ഏകാന്ത സന്ധ്യ വിടന്നു സ്നേഹയമുനാനദി കരയിൽ ഇന്നും അവൾ മാത്രം വന്നില്ല അനുരാഗം പ്രിയരാഗം പെയ്തു തീരാതെ പോകുന്നു മോഹം കടലല പോലെയല തല്ലിയലയും നിതൻ മാനസം സ്വയം വര ചന്ദ്രികേ സ്വർണമണി മേഘമേ ഹൃദയരാഗദൂതു പറയാമോ ഹൃദയ മധുരം തരാമോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ദേ ഇവിടെ വ്യൂലായിരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പഴയ ഓർമ്മകളിലേക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് പോയി എന്തായാലും ശരിക്കും എന്താ പറയുക ഒരു വണ്ടർഫുൾ ഫാമിലി ഇതേപോലെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് വർഷം ഇതേപോലെ മുൻപോട്ട് പോകാൻ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അപ്പൊ ആന്റി പോണേന് മുൻപ് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി ഇവിടെ വരിക നമ്മളെയൊക്കെ കണ്ടിട്ട് പോണം കേട്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ സന്തോഷം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കും ഈ എന്താ പറയാ ഇത്രയും നല്ലൊരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഷോയിൽ അഗൈൻ ഫാമിലി കേട്ട് വന്നു അതിലൊക്കെ ഉപരി എന്റെ ആന്റി ആയിട്ട് ഇവിടെ വന്നിരിക്കാൻ പറ്റി എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശരിക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ വിളിച്ചപ്പോ ആദ്യം പറഞ്ഞ കാര്യം അതാണ് ആന്റി ഇവിടെ ഉണ്ട് ആന്റിനെ എന്തായാലും ആദ്യമായിട്ടാണ് ആന്റി ഒരു ചാനലിന്റെ മുൻപിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ എന്തായാലും ആ ക്രെഡിറ്റ് അതാണ് എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രൗഡ് മൂവ്മെന്റ് അത് എൻ ടി വിയുടെ സകുടുംബത്തിന്റെ എന്റെ ക്രൂസിനെ സന്തോഷം അറിയിക്കുന്നു താങ്ക് യു സോ മച്ച് അപ്പം ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ രണ്ടുപേരും എന്താ പറയാ ഈ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു കേട്ടല്ലോ ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടീവ് ആണ് ഒന്നും അറിയണ്ട നേരെ അങ്ങോട്ട് ചെന്നാൽ മതി പെട്ടി വരെ റെഡി ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ എന്തായാലും രണ്ടുപേരും ലക്കി ആണ് റിയാലി ലക്കി പിന്നെ രണ്ട് കുഞ്ഞു മക്കളെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആന്റി പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരുപാട് സന്തോഷം എല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവർക്കും എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് ഒരുപാട് അനുഗ്രഹങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാവട്ടെ താങ്ക് യു സോ മച്ച് നമ്മളിപ്പോ പോവാണ് മറ്റു എപ്പിസോഡുമായി വീണ്ടും കാണാം ചിൽദൻ ദിസ് ഇസ് നിഷ സൈനിങ് യോശംസ കുടുംബം ഫ്രം ഇൻ ടി വി യു എസ് നമ്പർ വൺ ഇന്ത്യ ജനങ്ങൾക്കൊപ്പം വാർത്തയ്ക്കൊപ്പം നന്മയോടൊപ്പം എൻ ടി വി യു എ ടു ദ വേൾഡ്